Hello， 大家好，我是知识居居居。《博文传》开播以来，一直伴随着这样那样的质疑声。在我查看岸本和主创团队的一些采访后，发现很多问题他们早就给出了答案。那么本期视频，我们就来看看岸本对关于《博文传》这一些问题的解答吧。垃圾《博文传》还有人追，又不是岸本画的，不会真有人把《博文传》当火影看吧？《博文传》从二零零六年五月九日起，在周刊少年 Jump 上以月更的形式进行连载，由赤本干雄作画，小台刀右京编剧。原《火影忍者》的原著者岸本其实仅担任监修，虽然岸本所负责的部分变少了，但也不是说岸本就完全不管了。重要角色的设计、剧情走向，岸本都有参与其中，以及漫画的大致流程差不多是这样。岸本和团队一起构思故事大纲，小菜刀细化成剧本，拿给岸本审核修改。剧本敲定后，持本画分镜，再拿给岸本审核。没问题后，最后持本作画成稿。赤本还特意强调，岸本看剧本和脚本看得很仔细，可不是网友说的那样，仅仅只是挂个名而已哦。注意，以上说的都是《博人传》漫画。动画，特别是动画原创剧情，可不是这个流程。动画这边，岸本才真是比较少参与其中。火影忍者动画其实就已是如此，所以就经常会出现原创剧情和正片矛盾的地方，比如佐助晴天放麒麟，之前更是有过制作 bug 满天飞的灰叶降生片的员工。死皮赖脸的追问岸本这个篇章算不算正片的事，你都能把灰叶送上渣男的床，竟然还好意思问这算不算正片？自己心里没一点数吗？但也不是说岸本就完全不管动画了，像迪迪。恋爱片、时间旅行片，就是岸本提供的人设和原案，但具体到每集的一些细节，岸本就管不着了。我也很想知道，当岸本看到宇智波举高高、大头目肘击这些智障剧情出现在自己构思的故事里时，会不会担心自己晚节不保啊？总结：漫画剧情，岸本会监督；动画嘛，请选择性使用啦。博人传都讲了什么跟什么呀？这么低龄，我五岁的侄儿都嫌幼稚。疾风传之后，无火影。在一七年年初的一次采访中，岸本曾表示，《火影传》大体结构在《火影》还在连载期间就差不多形成了，要去聚焦子代的故事。但问题在于，佐命二人已经太强了，战斗规模也变得越来越大。现在由于孩子们的加入，所以不得不把战斗规模变小点。新的时代背景下，这样的设计也比较合理。当鸣人他们还是孩子时，人家还处在兵荒马乱之际，大家都有变强的欲望，成为火影的目标。但是博人他们生活的时代，世界已然太平，忍者都沦为了冷门。门职业变强，从一开始对他们而言就没有什么意义。所以说，与其想着如何登上忍界巅峰，不如多画一些和朋友一起玩耍打闹的故事。这也奠定了《博人传》的基调：轻松、休闲、子宫向。总结：和平时代缩小战斗规模，增加了日常比重。《博人传》越来越没意思了，不是丢手里剑，就是拳打脚踢。你们不是忍者吗？怎么连忍术都不用了？除了上面讲的缩小战斗规模，岸本在制作剧场版《The Last》时就提出过减少忍术对轰，多点体术打斗的建议。这个提议一直延续到《博人传》，我们也能够明确感受到体术在《博人传》中的地位大幅上升。能拳打脚踢就绝不放忍术。为此，《博人传》的反派野人均一手吸收忍术的技能来限制忍术的使用。如果一个反派没有忍术对抗的策略的话，真的不好意思在《博人传》里混啊。但我们都知道，要制作激烈热血的体术战斗场面，是需要大量分镜画面支撑的，而这真是最烧钱的地方。所以在经费充足时，大都是这样的。经费不足时，就成这样了。总结：忍术对轰被减少，体术重要性提升，但经费是个问题。鸣人、秋天怎么会在一起？佐助、小樱怎么会在一起？冰次和卡鲁伊又怎么会在一起？强行 CP 很好玩是吧？在火影连载期间，掐 CP 就是粉丝撕逼的重要一环。不管是明厨、明英，还是左香、左明、左英，在大家看来都是有可能的。在各大 CP 也都有相当大规模的拥护者，所以在漫画最终话里，当一对对拖家带口的 CP 出现时，各种质疑声自然也随之而来。不理解为何要强行 CP， 其实这一切也是为了服务《博人传》。在火影还在连载时，制作《博人传》的企划已经确定，那就需要凑齐 CP 来让子代诞生，哪怕是有些 CP 并不能让观
观众幸福，比如看上去总是在单相思的小樱和在被雏田表白后心还向着小樱的鸣人等等。为此，剧场版《The Last》腾空出世，紧急发糖来填补鸣人雏田两人的感情空缺，也用非常可笑的理由来试图撇清鸣人对小樱的感情，好让鸣雏顺理成章。这样的 CP 安排，连声优们都直呼天啦噜，不可思议！鸣人的声优，竹内顺子和雏田的声优水树奈奈，在拿到《The Last》剧本时，两人都惊呆了，他们都没想到过鸣人会和雏田走到一起。在顺子老师的预期里，本以为鸣人最后会像自来也一样，一个人放浪于天涯。如果说明初是及时补救，陆局是水到渠成，金叶和佐井也有迹可循，那丁次和卡鲁伊又是怎么走到一起的呢？这两人在《疾风传》里可一句话都没说过哦。安门的解释很搞笑，原因竟是因为卡鲁伊他的名字，学过日语的朋友一定知道，云影村大部分忍者都是只用日语一类形容词来命名的，比如达洛伊的意思是懒惰的，欧莫伊沉重的，萨木伊寒冷的。不仅如此，他们的人物性格也与他们的名字一一对应，而卡鲁伊在日语。中的意思就是轻的、轻率的，或许就是考虑到卡鲁伊也是个大大咧咧、轻率之人，于是岸本也就很轻率的把卡鲁伊拉过来给丁次凑了 CP 啦。反正就是卡鲁伊。如果说丁卡有轻率的嫌疑，那另一位小李的 CP 就只能算是敷衍了，因为岸本压根就没考虑过小李妻子人选，可能就只是一介普通人而已，连设计出来的必要都没有。所以每当有合家欢剧情时，小李一家就只有小李父子二人出现而已，实在有够可怜。至于天天嘛，和你一样，至今单身。总结：为了博人传，需要强拉 CP。哼，听说博人传要把名人佐助弄死，你拿我们十年老火名，怎么能忍啊？佐助鸣人会不会死是《博人传》开播以来大家一直都很在意的一个问题，特别是在一七年的一次采访中，岸本亲口表示，希望《博人传》能够自由发挥，不需要被火影束缚，只要合乎情理，就算是把火影里的角色画死也是可以的。这话一出，可吓死了不少人。在第一季中，川木那句送你去西丹木那里，以及博人所佩戴的佐助的叛忍护额和草剃剑，似乎也正向着岸本所说的那样靠近，让人不得不为佐鸣捏了把汗。但后经岸本证实，这一段。只是为了吸引读者注意的一种噱头而已。毕竟阿本已经不是第一次拿名人的性命开玩笑了。名人佐助是生是死，还得看剧情发展。总结不好说。垃圾博人传什么时候才能完结啊？我不想我的青春再被糟蹋了。赤本表示，《博人传》大概率会在三十卷内完结，刚好能和七十二卷的《火影》作为一个系列，总卷数控制在一百卷左右。以现在每年三到四卷的更新速度，差不多还要连载五年左右，所以不出意外，《博人传》至少还有五年之久的生命力。到完结时，会不会有一群人开始缅怀《博人传》，把《博人传》是自己的青春这种话挂在嘴边呢？想想也是蛮刺激的。好啦，本期的视频就说到这了，喜欢的朋友还请点个关注，一键三连支持一下，我们下期再见，拜拜。Bye.